Hello guys, welcome back to my channel to Heaven's Tutorial. So today we are going to read the chapter 6, Heat and Energy. So uh, the exercise B and C has been removed from this uh, syllabus of Heat Energy. The first exercise is Heat and Temperature and uh, plus Anomalous Expansion. So but first of all, what is heat? So as you can see, heat basically means feeling of something hot daily life there are many examples like rubbing our hands produces heat or the bulb the burning of bulb that also and you would have read in your previous classes in class 6th or 7th that substances may are made up of uh, molecules matter chapter so that the molecules they are in a state of random motion either it is uh, solid or liquid or gases the molecules are always in motion they are always uh, because uh, they exert force of attraction on other so they possess energy and the heat energy of a body that is the internal energy of its molecule internal energy ka matlab hai for example water boiling in a pan तो शुरुआत में तो कोई मोशन नहीं होता बॉयल नहीं होता है वाटर शुरुआत में क्या होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड मैटर में और ये तो चीज आपको पता होगी कि जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इंटर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो बहुत ही वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स हिलते हैं जो नीचे पैन के एकदम नीचे बेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले हीट होते हैं फिर वही मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे करके ऊपर जाते जाते वो वाटर बॉईल हो जाता है राइट सो बेसिकली द हीट एनर्जी प्रोड्यूस दैट इज इन द इंटरनल साइड ऑफ द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पहले गर्म होता है तभी वाटर बॉयल होता है मॉलिक्यूल ऊपर ऊपर जाते हैं तभी वाटर उबलना शुरू होता है दैट द कॉन्सेप्ट प्लीज रिमेंबर दिस दैट द एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी दैट इज कॉल्ड हीट एनर्जी जब भी अगर कोई हॉट बॉडी रखेंगे इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड कोल्ड बॉडी तो वो कोल्ड बॉडी वार्म हो जाएगी क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है कोल्ड बॉडी की वो इंक्रीज होगी और हॉट बॉडी की डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ठीक है जब कॉन्टैक्ट में रखते हैं तब बदल जाता है एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है ठीक है सो रिमेंबर दिस That energy which flows from hot body to cold body that is called heat energy or simple the heat. This is the definition of heat. As I told you that heat is basically the internal energy of molecules. So and uh, ये भी बताया है that the energy that flows from hot body to cold body. बस यही definition होगा. The most important thing unit of heat. This is very important. The SI unit of heat is joule. The symbol is J, and CJ's unit is arc. And one joule is equal to ten to the power seven arc. And just like I have told you in the first chapter, I have told you to make a table. So in this, you can also make a table. Now we have read what is heat. That is the internal energy of the molecule constituting the body. Now, us. कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है या है उस चीज़ को उसको क्वांटिटी में रखने के लिए टेम्परेचर है सो बेसिकली टेम्परेचर दैट इज़ अ क्वांटिटी व्हिच टेल्स द अमाउंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी सिंपल बस यही चीज़ है यही आप डेफिनेशन लिख सकते हो एंड दी And the logical thing that अगर कोई भी transfer of heat हो ही नहीं रहा है तो मतलब दोनों body ही same temperature की है Next thing is unit of temperature. दूसरा unit of temperature that is Kelvin. और दूसरी जो unit से वो आपको पता होगा Celsius और Fahrenheit. So again here units are very important. That what is absolute zero? Absolute zero जहाँ पे pressure वॉल्यूम गैस का ज़ीरो हो जाता है 
ज़ीरो कैलविन हो जाता है तो उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं ठीक है और एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कैलविन स्केल हमेशा ने कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता है सेल्सियस फेरानाइट में नेगेटिव में जा सकता है बट कैलविन स्केल में कभी भी नेगेटिव कोई भी क्वान्टिटी नहीं होगी और ये चीज़ तो आपने बहुत पिछले क्लासेस में पढ़ी थी मैं तो फिफ्थ में पढ़ी हूँ आपका नहीं पता आइस पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस ये सारी चीज़ें हैं तो उसको भी एक बार पढ़ लेना टर्म इज थर्मल एक्सपेंशन थर्मल का हमेशा थर्मल जब वर्ड आएगा तो दिमाग में ये रखे रहना कि थर्मल वर्ड हीट से रिलेटेड है ठीक है तो थर्मल एक्सपेंशन मतलब कोई भी सब्सटेंस एक्सपैंड हो रहा है बढ़ रहा है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका जो एरिया है वो बढ़ रहा है और किसकी वजह से हीट की वजह से एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन दैट्स इट एक्सपेंशन दैट इज इन ऑल द डायरेक्शन लेंथ एरिया वॉल्यूम सब इंक्रीज करेगा ऑन हीटिंग लेंथ इंक्रीज करेगा हीटिंग पर तो लीन एक्सपेंशन अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्यूबिकल एक्सपेंशन सो एज आई टोल यू दैट वाटर दैट ऑन हीटिंग इट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन कूलिंग इट एक्सपैंड सो एज अ ग्राफ ये पहले बता दू ये इस तरफ जा रहा है इधर से जा रहा है तो पहले टेम्परेचर क्या होता है वो डिक्रीज होने लगता है जीरो टू फोर डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट right? अगर इतना छोटा कंटेनर है तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो और छोटा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दस वी कैन से वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज मिनिमम फोर डिग्री सेल्सियस फिर जब फोर डिग्री सेल्सियस से टेन डिग्री सेल्सियस के तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है तो और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अब अगर डेंसिटी की बात करें तो जो वाटर को हीट किया जाता है जीरो डिग्री सेल्सियस पे तो उसका पहले डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज करता है जीरो डिग्री टू फोर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करता है डेंसिटी ओके बट ऑन कूलिंग वॉटर टेन डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो इंक्रीज करता है उल्टा हो गया यहाँ पे अब यहाँ पे इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी फोर पे हाइएस्ट रेट एंड एनर्जी आई होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली इफ यू हैव एनी डाउट दैन यू कैन कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन और मेल मी ऑन माई इन माई मेल आई डी विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉर गेट टू शाई लाइक कॉमेंट शेयर and subscribe to my youtube channel which is heavens tutorial thank you so much